Nasıl da diyeceğim abi? Gitar, iyi. Bu satisfiyat aksana. Gitar dedi. Adaptasyon da düzü oldu. That the agenda be adopted as presented. So, I'm going to ask you that. Question, changement. Good morning, Baba. Thank you. Declaration of the Union. Okay. 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 Rester au comté. C'est quelque chose qui était discuté au comté la semaine passée. On est enlevé partout où vous les gardez. Ça a été décidé de garder les charges, les demi-charges durant les, les, les gènes. Et puis le, le demi-charge de bac le 6 mai au comté. 6 mai? Oui. Vendredi. Est-ce que nous autres, c'est quelle date, M. Karim? C'est une 9? Le 9, mais si, euh, si M. le maire les le comptés l'enlève le 6, on peut avoir... Ça, c'est le vendredi, donc c'est le lundi, mais ça devient pas mal la même chose. Euh, je, comme vous voudrez, c'est le 6 ou le 9. On va le comité. Prochain point. Prochain point. Prochain point. Vous euh, revenez avec vous autres? Non, je suis tout à l'heure avec vous autres. Je ne peux pas suivre. Rapport de comité, 9.1. Inspection des égouts par caméra. Oui, attendu attendu qu'une somme de 80 000 a été approuvée au budget 2016 pour un contrat d'inspection des égouts par caméra à circuit fermé, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-54 étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat avec la firme Éclair, Plomberie et Chauffage Limité pour effectuer des inspections par caméra à circuit fermé pour une somme de 62 250, euh, excluant la TVH, et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'approuver un montant de 12 450, exclu la TVH, pour le, les contingences du projet, à même le budget approuvé. Secondé, M. Guinard, question? Moi, j'ai toujours une question sur moi. Oui. Après avoir suivi de très près la commission Chaponneau Montréal, quand, lorsque je vois qu'on indique le montant des contingences, ça ne fait pas. Et puis je me rappelle quand on construit la rue, le chemin, la rue Coron, le conseiller euh, Damon. Monsieur Levert. Non. Monsieur Campo. Monsieur Campo. Campo. Il avait soulevé qu'ils ont demandé 100 000 dollars de plus parce qu'il y avait des racines à enlever. Et puis, quand ils ont été pour les soumissions, ils savaient tout ce qu'il y avait là. C'est pour ça, là, des, euh, des contingences, là, dans le budget, on les inclut, mais de les publier, j'ai tout le temps été contre ça. Can we get away with that? Not publicize the agency? Monsieur le maire, c'est plus une question de donner autorité à l'administration d'avoir une contingence pour être capable de continuer les projets et pas avoir à revenir au conseil au milieu de l'été. Est-ce qu'on est obligé de le publier? C'est ça que M. Lalonde demande. Je pense, je pense pas, non. Je pense que après, ça bouge la porte. Au, tout le monde sait que c'est là. Your answer, M. Kio, I can see in your eyes that you're about to burst. <rire> ben, Peut-être, Monsieur le maire, on va voir avec le, la politique sur le, la chambre, qu'on va voir euh, bientôt. Peut-être ça, ça va aider le conseil avec euh, des contrats, parce que ça, ça donne des, des montants différents que le, la politique qui existe maintenant. Peut-être que dans le rapport pour nous, vous pourriez séparer, mais lorsqu'on fait la résolution, Prendre les deux montants, les additionner et mentionner pour le projet, incluant les contingences. Donc, à ce moment-là, nous, on sait le montant que vous allez nous donner, que vous voulez qu'on vous autorise dans le rapport. Mais dans la résolution, on peut additionner les autres et mentionner. Je ne sais pas si ça se fait. Là. On peut peut-être vérifier. Le problème, euh, M. le maire, c'est que la valeur du contrat est vraiment publique. Donc, on a ce, ce montant-là parce que c'est tous des tenders qui ont été faits. C'est ça avec le, le tender le plus bas qui, euh, qui exige toutes nos contraintes. 
qui va être publié dans C'est difficile, mais on, on va regarder ça. Pas oublier qu'il faut qu'il prouve quand même qu'ils ont besoin de cet argent-là. Aucunement, M. Le Maire, je suis totalement d'accord avec vous et je sais qu'on surveille de très près les projets. Sauf que si on peut assurer une sécurité accrue au niveau des contingences, comme je crois que M. Lalonde veut, veut essayer de faire, je suis totalement d'accord avec ça aussi. Autre chose, M. Lalonde? L'autre, c'était la page 7, là. puis la notre page 3 de cette résolution-là, on dit « Balance manque à gagner ». Il manque à gagner, c'est un surplus là, qui a été budgété. Il y a 3 955 et 40 sous. C'est pas un manque à gagner. Non, non on on la balance. Pour moi, c'est la balance qui reste. Oui. Le manque à gagner, c'est ce qui moi. Euh, si c'est si négatif, ça serait un manque à gagner. Parenthèse. Ça veut dire euh, un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Ouais. C'est un parenthèse, c'est un négatif. Tu peux me suivre le verre. Ou tu gagnes le droit. Oui, oui. Oh, ok, je vais le dire. Merci, M. le maire. Tout le monde a parlé? Oui. Merci. Merci. Projet de réhabilitation des fossés chemins Clark, phase 1. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-52 étant un règlement pour autoriser le département de l'infrastructure et d'aménagement du territoire à signer un contrat avec Oxford Transport et Excavation Inc. pour effectuer les travaux d'amélioration de drainage sur le chemin Clark, phase 1, pour une somme de 182, 000, euh, 182 860 excluant la fille Secondaire, Mme Simard. Question? Encore une question, M. Oui, bon, je... C'est que j'ai regardé dans le, dans le budget, on a 200 000 et puis le montant total arrive à 280. Ah, total, mais pas pour cette année. Cette année, ils veulent juste 180. 280. C'est un budget, c'est. Le budget est 200 000. Oui, puis cette année, ils veulent juste dépenser 182 860. Non, non, après, c'est des. Euh, il y a, phase, il y a trois phases. Il y a des qui étaient faites avant. Mmh. Oui, mais il y a trois phases. Oui, c'est ça se peut qu'il y ait de l'argent dans les deux années, M. le maire, je vais regarder ça pour, pour le conseil. Oui. Okay. Dans le budget, c'est définitivement 200 000 quand même. 280, je pense. Non, regardez, 200 000, je l'ai ici. Oh, okay. Mais ici, c'est marqué budget 2, 4, 32, 60, 93, 280 000. Oui. C'est ça, le numéro 8, là, Financial Impact, ça dit 280 000. Bien, le budget, il est 200 000. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose à quelque À moins que ça c'est de l'argent avec la, la, qui a été dépensé de l'an passé, qui rentre dans, dans la dépense cette année. Parce qu'il marque comme quoi qu'il reste 65 340 000. Après le 180 000, il y a dépensé cette année. Mais, euh, M. Kio peut nous déclarer dans ça. Est-ce est que là... Moi, je veux juste faire sûr que ça, ça passe, ce projet-là. Oui. Parce que dans deux semaines, euh, s'il arrive un imprévu, puis on n'a peut-être pas tous les gens qu'on doit avoir ici. Pour l'amener à Rivière, on parle d'un délai d'un mois. Oui. Est-ce qu'on peut vérifier ça avant la fin de la séance, peut-être? Le tablier, pour l'instant, il va venir à la fin. Est-ce qu'on peut juste la différer pour la fin de la réunion, puis la ramener à la fin, si jamais il trouve la réunion? Check that out, Mr. Guillaume. Oui, OK. Je propose bring it back at the end of the... Alors, on va aller, euh, Monsieur le maire, oui. Oui. oui, on a raison, il y a un « works in progress » pour ce projet-là de 80 000 dollars. Euh, euh, Richard Clark, c'est deux… Trédignon, 32,60, c'est Trédignon, 1900. 9300 pour 80 000 dollars. Okay. Okay. Un autre projet qui était dans le Works in Progress. C'est ça, de l'an passé. Ça fait que c'était un dépense. Non, on dépense pas. Non, jusqu'à quelque chose. Il reste 200 000. Le dépense capital, il y avait 200 000. Le restant, il était prêt ailleurs. C'était de l'an passé. C'était dans un projet de l'an passé. L'an passé, merci. C'est ça, un budget 2015, puis 80 000 pour faire les études nécessaires. 200 000 au budget 2016, 
Les deux sommes fait 280. Ok. Parfait. Tout le monde à Merci. 9.3. Oui. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-53 étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière de signer un contrat avec la firme Partham Engineering Limited au montant de 186 419,35 sous, excluant la TVH, pour compléter le design et l'installation de nouveaux feux de circulation à l'intersection des rues Laurier et La Porte, et que le comité plénier recommande au conseil municipal de rebouver une contingence contingence de 5 de la valeur des coûts de construction au montant de 10 000 excluant la TVH. Secondaire, M. Lalonde. Question? Encore, on dirait qu'on devrait-tu... Enfin, je veux dire, ils vont le savoir pour... Euh... Mais là, on arrive, on arrive très bien avec ça. Là. Non, ça, on parlait de la contingence plutôt. Oui. Euh, oui. La prochaine fois de l'enlever. De... Okay, de... On va voir dans les prochaines choses. Je sais que tout le monde est très heureux de voir qu'on va mettre une lumière. Mm -hmm. Je suis extrêmement heureux. Il faudrait faire ça, par exemple, la, la coupe sur le côté nord-est. Les camions passent dessus. Par dessus la coupe, vous allez voir, là. Ouais. Et, euh, ils passent jusqu'au trottoir. Il faudrait pousser la coupe de quel de ciment, parce que les camions, ça pourrait être virer sans ça. Même les autobus. Il faut qu'ils passent sur le dessus. Ouais, même les autobus. L'étude est tout inclus là-dedans. Ouais. Non, mais je pense que M. Lalonde parle un petit peu plus loin. Juste passer l'intersection du côté nord. Non, c'est vraiment le... Sur le coin. Oui, sur le coin. Ah, OK. Le coin de uh, Royal Bank. OK. C'est tout... Uh... Juste un petit point, uh, Mrs. Collier. <laughs> Concerning um, um, the uh, walkway that is proposed from... Um, the crosswalk. The crosswalk. crosswalk. Were you able to get in touch with um, the people that live at Des Pionniers who seem to be thinking that there was a crosswalk in front of their building to uh, basically reassure them it's going to be at the light. Mr. Carrier did. Okay. Mr. Carrier. I'm working with Mr. Mack. I've met the... Mr. Lebeau, I think, is that right? Yes, Mr. Lebeau and the manager of the Place des Pionniers. Mr. Sommur. We've talked about what the project is. I'm sure that the expectations are well understood of what we're going to do with this project. And everything is clear with them. Okay, perfect. It was just that because... On reçoit beaucoup de courriel, je voulais juste faire ça que tout le monde s'attende. Merci. Tout le monde en parle. Merci. 9.4 politique, le contrôle d'hiver. Okay. Committee of the Whole recommends to Council to adopt the winter control policy. <laughs> INF 2016-11. Secondaire, M. Levert. Oui. <laughs> <laughs> Question? Ah, oui, bon. ah, M. Carrier, on a fait nos re recommandations. Moi, je l'ai envoyé, puis il y en a d'autres conseillers. C'était la rue Laurier qui nous inquiétait le plus, là. C'est que moi, j'avais demandé de, actuellement de parler sa rue Laurier dans le secteur commercial. Euh, on l'a à un mètre de large. J'avais demandé de le mettre à 0.7. Et puis la hauteur, la même chose, au lieu de 0.6, de descendre à 0.4. Parce que les taxis, même, ils disent qu'ils ne peuvent pas débarquer du monde en avant des commerces lorsqu'on a les bandes de neige. Et puis cette année, c'est arrivé plusieurs fois que... Euh, D'abord, j'ai déjà figuré de, euh, du castel qu'on appelait le zinc, jusqu'à la rue de la Violette, on tire 130 quelques, 133 000 dollars de plus que si ça serait du résidentiel. Il paye pour le C'est un service qui paye pour euh, recevoir. Et puis la, les bandes de neige ne sont pas nettoyées assez vite. Il y avait d'autres conseillers, je pense, là, qui avaient envoyé un message de dire au stock qu'il y a de neige, il faut le passer. Je pense qu'il l'a vu. Je... Oui, euh, 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 M. le maire, on a accepté euh, votre, votre, euh, votre proposition là-dessus. Euh, évidemment, une augmentation du service va dire une augmentation des coûts qu'on a identifiés. Donc, on, on, on s'attend qu'au budget 27, on vous a donné une pression de 20 000 environ là, pour, pour être, être, être capable d'augmenter le service euh, dans le centre-ville puis rencontrer euh, la norme que, que vous, dé, vous désiriez euh, euh, voir pour le centre-ville. La vérité, c'est. Moi, je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point, là, mais si je regarde euh, comment que la ville de Toronto. 
J'ai même du monde de Cumberland m'ont demandé si tu fais se séparer de Toronto pour s'en venir avec Rockland parce que l'élu était plus propre. Euh, je pense qu'on a. Même sur le marché Bail, quand on était. Pas élu, oh, non, non, mais pas élu. même sur le marché Bail, où on a tous les commerçants, j'ai vu des bandes de neige là cet hiver, mais là, comme je n'avais jamais vu, là, ils ont fait des coupures à la ville de Toronto. Je vais vous dire, j'étais bien fier de voir comment on nettoyait nos rues, nous autres, parce que c'était bien fait, puis euh, bien en avant de, ben des rues de, de M. Grimard, vous êtes là tous les jours, vous là. Le marché Bail. Oui, on était là pour le dire. Ça, c'est. Vous étiez. Non, étiez-vous avec nous autres? Oui, oui. Ça, ça faisait dur, c'est vrai, mon Dieu Seigneur. Mais la ville de Toronto, c'est point 7. Il faut passer à Charles. Oui, M. Grimard. Je pense que j'aime l'idée de l'amener au budget 2017. On connaît les chiffres, on connaît le 20 000. Et je suis d'accord avec M. Lalonde aussi qu'il faut mettre une priorité dans le core. Je ne connais pas l'expression francophone. Le centre-ville. Le centre-ville. Le noyau. Et à ce moment-là, on pourra le revisiter. Puis si c'est un coup de 20 000, on décidera si on le fait comme, comme conseil. Je trouve ouais. que le rapport est... J ai, j ai... Moi, j'ai été vraiment impressionné du rapport. C'est un, un premier rapport avec une politique qui, qui a l'air vraiment plus claire. Comme ça, s'il y a un, un standard qui n'est pas atteint, on peut le revisiter. On a au moins une base maintenant. Et avant, on n'avait rien. Et euh, oui, c'est arrivé cette année, mais on a eu un hiver assez particulier, à coup de 40 et 50 cm. Fait. Moi, je pense que c'est bon qu'on qu aille quelque chose, puis on va le revisiter au budget de l'Ouest. Oui, il faut prendre soin de nos commerces. <coughs> D'autres questions, je vais me dire. Oui, bon. Concernant le nettoyage de trottoir, on dit que d'une tempête, on va partir de la, du cercle Henry jusqu'à l'autre bout, à l'ouest de Rotten. Mais Rotten East, il s'aperçoit qu'on pense à chauffer sur le trottoir seulement qu'à partir du cercle Henry. Je dirais le plus occupé, c'est jusqu'à la rue Coron. Les zones scolaires sont, d'après ce que j'ai dit, c'est priorité. Dans mon quartier, oui, ça s'est produit avec quelques tempêtes que la zone scolaire n'était pas nettoyée. Je sais que les écoles sont encore ouvertes, les autobus ne passent pas la journée même de tempête, mais il y a quand même à peu près 50 des parents qui viennent mener les enfants à l'école. Puis j'ai eu une coupe d'appel sur que les trottoirs, vraiment, dans la zone scolaire, n'étaient pas nettoyés. Ça sera peut-être. Mais j'ai vu que c'est inscrit au, dans le compte. Oui, dernier petit point rapide. Je ne pense pas l'avoir vu, j'ai lu le, le rapport. Est-ce qu'on met une certaine priorité euh, pour les résidences de personnes âgées euh, au niveau du déneigement des trottoirs près de ces établissements-là? On sait que les gens ont une mobilité, mais peut-être un, un petit peu plus réduite. Je vais juste poser la question. On va vous dire, avec l'expérience que j'ai eu là-dedans, plusieurs personnes âgées. Ils ne sortiront pas. Okay. Quelques jours, euh, ils, ont trop, ils sont trop craintifs de, de glisser, de se faire mal. Okay. Euh, euh, un petit morceau de glace euh, fragile comme ils sont. Euh. OK. C'est beau. Merci. Tout le monde en parle? Merci. 9.5. Provision d'approvisionnement. Politique d'approvisionnement. Le comité recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-60 étant un règlement pour régir l'approvisionnement de tous les biens et services de la municipalité et pour abroger la politique FIN 2007-1. Secondaire. Question. J'ai oui. Je vais les regarder. Monsieur le maire, si je peux, euh, j'ai une petite présentation pour le conseil pour euh, okay. donner un petit sommaire de, de la politique. Si. Merci, M. le maire. Euh, premièrement, j'aimerais remercier M. Jerry Lalonde qui est ici. C'est le gérant de de procurement, si je pourrais le dire en anglais, puis c'est lui qui a travaillé sur le rapport, puis sur la présentation. Euh, aussi, Joanne ici, qui a aidé moi avec la, présenta la présentation. Merci beaucoup. Euh, ça, c'est le, 
the, the policy on procurement that is amended, uh, the previous one was in 2007. So it's been a little while since we've uh, updated the policy. It's very important that we update the policy because it allows uh, council to delegate certain authorities to staff uh, for efficiencies, for, uh, for purposes of efficiencies and making sure that business uh, runs smoothly in the, in the city. Oh. <laughs> <laughs> no, no, <laughs> Do we need more staff training this year? <laughs> <laughs> okay, it's on now. We're good to go, Mr. Mayor. So uh, we took the approach same as the uh, policy, we, uh, the changes we did in, uh, in the IT area a couple of weeks ago. So we're just describing the major areas of the report, the existing policy and what's changed in the report, just to give you an overview. The first part is ethics. So the previous policy really didn't have much in terms of ethics policy. So this policy now deals with specific clauses that define how the city staff is going to deal with our bidders. So we're going to be open and honest, we're going to be fair and impartial, we're going to have personal integrity, etc., cetera, etc. Cetera. So those are in our policy. It's very clear that when you do business with the city of Clarence Rockland, you're going to be doing business uh, with a city that has those values. The next area is disposal of goods. So in Clarence Rockland, when we buy things, they only last so long. Our current policy really didn't have any policies on what we do with our used equipment and our used uh, uh, equipment that we no longer need. So our new policy identifies how we can do it and how we can even make it more efficient through nonprofits and the like. Uh, we don't give things away, but uh, we want to make sure we get value for our money, so it identifies uh, how we can do that. This is really, I think, the, the, the brunt, uh, brunt of the report, Mr. Mayor. Financial signing authorities and what basically you delegate to staff and what needs to come back to council. So right now, um, <clears throat> we have on the left-hand side our existing policies. For regular type of procurement, low value under $50, uh, that's the value that an employee has to use petty cash. We have moderate items of purchase, so the items under 25000 We have uh, specific rules that we must go to tender, etc. but staff do have the ability to purchase items under 25000 Anything over 25000 as you know, comes back to full council for the committee of the whole and council to approve of the tender or the request for proposal. Uh, Mr. Mayor, that's outdated and there's a lot of items that I might argue come to council that takes up the time of council that really could be under delegation to staff as long as we f follow the guidelines and council, uh, council of council, if you will. Uh, there's no need for that to have need to come through council. However, we will be, I'll show you that we will be, we'll be reporting all, all these purchases at a later time. So that would be... Uh, some, of these, some of these amounts are going 10 times higher. Yeah. I have a problem with uh, an employee being able to spend $5,000 instead of $50. That's mm -hmm. 100 times. And that's, that, yeah. Mr. Mayor, that, that, the, the existing policy is a little particular in that it identifies petty cash. So it identified petty cash under $50. Really, we don't even use petty cash that much. R right now, what we have is items under $5,000. Uh, staff must get three verbal quotes. The idea of $50 before is just an old policy -ish item. It, it's no longer really relevant, and it was dealing with petty caches, which we are trying to get rid of. We don't want petty caches. That's why we put in a credit card uh, program in place so that we have a, a more cost-effective way of doing things. Having petty, petty caches. Yeah, but you're still proposing to go $5,000 there. That's, that's our existing. For an employee, that the employee can that's our Sorry, Mr. Mayor, that's our existing policy. It's just the old one had this identification of under $50 for petty cash. I just identified it. It really doesn't come into play. Uh, items under 5000 is what we're basically currently doing anyway, our low thresholds for, it's really the way we're dealing with items um, 
that are not through, uh, that we ask for at least three, um, three quotes for. So that's kind of our, that's not really changing uh, because we really haven't been following that 2007 when it comes, the, uh, that's outdated information, Mr. Mayor. What I'd like to point out. Well, if I read on top, it says existing and it yes. says proposed. That's right. I don't care if it's outdated. That's what you're showing me. Okay. But also, when you say employee, what level of employee? Is that a director, assistant director? Right or now, just a regular employee? Right now, it's directors. Uh, okay, it's marked employee. On the right side, uh, Mr. Kehoe. It's, it's, this is, uh, right now, it's a director. No, so no, for, no. I'm no, sorry, I don't think you understand. Side. New sorry, threshold for uh, proposed. On you this side? An, yeah. You say an employee can, can do the work to purchase under 5000 Right. Is that what we're You're doing right now? Director, yes, say. we are doing right now, Mr. Mayor, items under 5000 are being done by three quotes and they're being done by the, uh, on the approval of the director right now. I want that specified. Okay. Yeah. So the existing threshold for uh, then what we call a moderate level is items under 25,000, as I mentioned, are approved by a director level. What we're proposing is that a moderate uh, item of expenditure go up to 50,000, anything under 50,000. We're going to expand that to uh, managers, CAO, and directors. There are certain areas, Mr. Mayor, where, uh, and I'm thinking in, in the, largely in the infrastructure and planning, where the managers are making, uh, are doing tenders all the time. Uh, so we would, we would come back and identify to council the specific positions that, are, that we're looking at delegating that manager role. It won't, it won't be all the manager roles within the, the city, but there would be certain manager roles that would be looking at going to 50,000. So who would approve that? Just the manager, or would it, you need more than one to approve this? Right, it would be the, the manager would have signing authority to sign over a contract if it's in the budget. If it's in the budget. It has to be within the budget of a council approved budget. It has to go through a, on $50,000, we're looking at uh, having three written, three written quotes, not verbal quotes, but there needs to be three written quotes through our procurement office. So a manager cannot issue any contract to anybody. It's got to be three written quotes. It has to be lowest bid meeting specs, which is always verified by the procurement manager before the signing officer can sign over the contract. Should we, uh, should we maybe have a, uh, the CAO sign off on those, just as a FYI? Uh, there's just, too many. I'm just throwing it out there. It doesn't, it's just up for mm -hmm. conversation. There's my, 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 in, my, in my experience, just on that question, Mr. Mayor, uh, it's, it just leads to more, we are not going to be uh, opening this up so that anybody can sign anything. Exactly. We're going to make sure that the managers have the appropriate tools, have the appropriate training. If we don't, it, it, it will be up to the CAO to identify the positions that can have the signing authority. If, if as management we're not comfortable, uh, we would keep it at the director level, or if the CAO were not comfortable, keep it at the CAO level. But uh, that I, does not make I would not want to see just the manager sign off on that. Either the CAO and or director, director. sign with the manager, but not just the manager itself. Okay. I, I, agree, I agree with that too. Rob, I, I had a question on that. We, this would mean with all the bylaws that we passed tonight, it wouldn't have come to us. Uh, because were, every bylaw that we passed, they were under two hundred and fifty thousand. But there's nothing that's going to be approved by these people unless it's approved yeah, it's first in the council. budget. If it's not it's in the voted. budget, before they go over 250. No, no, no. anything about anything. Anything. It has anything, to come to council. If it's, yeah. if it's, it's, in the budget. it's, if it's outside exactly. the budget, then we have to come back to you. If this, this line item was not approved by council in the budget, we would be coming back to you. If there's not enough money in the budget, we'd be coming back to you. That's These right. are only items, that's when you go through the budget. If you see line items, or uh, not line items, mostly on the capital projects, 
and you see one, oh my, you know, I definitely want that to come back to council, you could tell us and we yeah. won't use yeah. delegation. But, but most of them. You see, it would come up to council. All we do is, we don't, we approved the expenditure that we did. Because That's this right. is all the accounts payable. It used to be accounts payable. Now it's called accounts paid. So we see it after it's paid. But yeah. Mr. Lalonde, we've approved the budget. So if let's say we, we need a truck, a snow plow, let's say it's below 250. Yeah, but we're talking about the 50,000 right now. Well, yeah. go, go at a higher amount, Mr. Mayor. No, it doesn't I'll change anything. No, I'd rather stay at the 50,000 right now. We're, its manager will have to be signed off with a director. Okay, that's fine. After that there, whether it's close to 250,000 or more than 250,000, it should come to council as far as I'm concerned. Okay. We're the ones that are gonna have to answer for it if something goes okay. wrong. Mm -hmm. I agree. It stops at us, and the people are going to come at us. Mr. Mayor, I do have another chart in which we compare with other municipalities, and I just want to make sure that the council understands that the best practices that are out there, uh, and what other municipalities like. We could have chosen many other municipalities that have full delegation. The fact remains that we are going to come back with a quarterly report and show you each one of those purchases that were done by by staff. Yes, as Mr. L uh, Council Lalone says, it's after the fact, but that is the budget that you approved and the items, and we went through a, mm -hmm. a process in which we got the best quotes that met standard. We're not doing anything uh, on our own without the, uh, the will of council. If anything is not the lowest meeting specifications, we cannot do it, and we will come back to council and have a full report on it. This is about efficiencies of, of council, uh, allowing councils to uh, direct more of where they need uh, staff to work on reports. I can tell you right now it's not, well, uh, my staff, Danny Petrello, on the information technology report spent a lot of time. It came to council. It was informative for council. Jerry on the procurement policy spent a lot of time. It doesn't affect us as much as policy type work, but this tendering stuff that Jean-Yves staff in particular, I know it spends a lot of their time, of the, the managers in particular, the Charles Campo, uh, Denis L'Empré, uh, Yves Roussel, they're writing reports a lot. And that's fine. I mean, if, if council feels that that's value added, they can continue to do that, but they'll be spending more time writing reports instead of writing policies, which you want to see or standards in terms of um, so, Mr. Mayor, did you want me to continue uh, after the 50,000? I can go through it and then. No. So, <clears throat> so, moderate under, under uh, 50,000, mid level under 250,000, that would be at the CO, le CO level and director level only. Items, tenders, requests for proposals, et cetera, over 250,000 would come back to full council to approve the tender or request for proposal process. So though, that's, in, that's for regular type of business. For non-competitive type of business, there's really no current policy. The existing policy did not identify uh, non-competitive. Uh, we're proposing these limits on, on non-competitive uh, uh, bidding. That's where we, we basically have one, one bidder in, in, in place, sole source, et cetera. So those are particular type situations. We're identifying those limits. We're only going to 100,000 because uh, we feel that the limits should be lower in that case, and there's not many instances where that comes up anyway, but we're, we're, we're suggesting that the, the mid to high go uh, above 100,000 go to council. And, and, so, and, and, so, Mr. Keogh, these would be companies that would have been brought to council, pre-approved. These are the people we go to to do business on a non-competitive, like we've selected those no, companies. No, these are not on. people on standing offers. These are people, uh, there could be one, uh, it could be a monopoly. So there's really nobody else that can do it. So our, we can't get three bids even if we try. So there's no competition in that, in that kind of case. So uh, in, in those instances, we're, we're gonna go uh, non-competitive and up to those limits. If it was so all right now, every time there's a non-competitive, it has to go into council right now and you're proposing these amounts. Correct. Finally, Mr. Mayor, the emergency types of uh, tenders or awards that need to happen. Right now, uh, we have 
all these uh, limits. Uh, and the report before you, Mr. Mayor, is, is wrong. We made a correction. What we're proposing is unlimited to the CAO. The report said f up to 500,000 to the CAO. So this is an emergency situation. Laurier, no. If sewer, there's an emergency, the, the council yeah. should be right in there. Yeah. Well, there's no doubts in my mind about that. But what, yeah, what happens is uh, there's, you're delegating to the CAO emergency. The requirement is that the CAO comes back to the re next meeting, the regular meeting, and reports After to you on it. Uh, uh, yes. Because there's no, certain. I agree with Mr. Mayor. Well, Mr. Mayor, if something happens that, you know, God knows what it could be, but it could be a, a, something disastrous, we, the city cannot be on hold for something that needs there's to be. There's always somebody available. Right. Now, what I'm saying is no. the, the CAO should be backed up by the mayor or the supplement mayor. That, but I don't think. You don't need to have a council meeting. Not up unlimited. No. Uh, unlimited, no. 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 I don't agree with that. I agree with that. And there's, the, you can have an emergency meeting. Yep. Yeah. There's, it's easy to me, there's no reason yeah. to have them. No, you still need to have You don't need a, let's say, you don't need a karam, but you would need to do an emergency mm -hmm. meeting yep. with the council that's exactly. available. Exactly. You need a karam. Right. You need a karam. You need a karam. You need a karam. Why am I? No. No, no, this is. And Mr. Mayor, I could read the emergency provision if you, if you would like. When an event occurs that is determined by the CAO to be a threat to public health, the maintenance of essential city services, the welfare of persons or of public property, the protection of the city's physical assets or the security of the city's interests, and the occurrence requires the immediate delivery of goods and or services, and time does not permit the issuance of competitive bids to acquire such goods and or services, the CAO may make uh, such procurement uh, with under those, no. so but it's very particular circumstances. The communication services we have today, uh, somebody could be reached. Mm -hmm. uh, I won't agree to that. Yeah. If, the life, if the life of the residents is endangered, I'm sure the CEO. We went through an emergency time when we went through the uh, hydro, the electricity uh, thing. Can, heights, can, I, can I can I finish? I think it's going to reach what what you're thinking, uh, Mr. Mayor. I'm sure she can get in touch with you yep. to get More the ball rolling. That's that's all I'm saying. So. Uh, not necessarily just the CAO, but I would phrase something that council has to be made aware through. It doesn't have to be a meeting. No, exactly. No, it sure. can be her going to you, Mr. Mayor, and then you just calling the councillors and say, this we have good. made this emergency decision. It's going to stop, let's say, Laurier. We're going we're gonna to patch it up, and it's going to come back to council for the uh, big renovations. So we can stay unlimited with consultation with the mayor. Yeah. Something along those lines. It, it always Somebody need, needs to be you aware always on need either two side. levels of approval. So the CAO in that instance is the first level of approval and is and seconded by the mayor or the delegate there. That's what I'm saying. We don't need a meeting. Like this, I agree, but both sides need to be aware. Yes. Yes. Aware. Yes. That's all. That's all and, I'm saying. And that's what the policy says that yeah. I have. Yeah. has to come back to you at the next meeting. But, but I, there, but to me, I, mean, I, I think there should be something okay, in there. Yeah. Okay, well, yeah. Ms. We CEO, I think it. there should be yeah. something in there saying that you have to contact, you have to communicate at least with the mayor or its representative so we are at least aware. Mm -hmm. Even if it's a life-threatening emergency, it's mm -hmm. a phone call, it's a well, text message. I mean, yeah. And I know, yeah. That, yeah. We know sure you're going to act, yeah. but we should at least know. That's what I'm saying. But we don't need a meeting for that. I don't think we do. If it's an emergency, no. according no. to what he's no. saying. But somebody has to approve, just not just one person. The mayor has to decide. Well, I'm not saying the mayor has to decide, but she has all the information. They've talked already. Mayor should be made aware to make sure, like, it's, if it's a rubber stamp, let's say, go ahead and do it. You, you Mr. Mayor, should be made aware. For well, sure. We could specify mayor or pro mayor. Mr. Mayor, mayor, we could add the CAL and the mayor yep. or the uh, delegate mayor. Yes. Yeah. Perfect. You can do that. I'm okay with that. Me too. Because we, we can't have, uh, no. the, well, we can, if we were having the mayor uh, um, search out the councillor, then we're having a, a council meeting. So you, you, the, mayor, the mayor would have to authorize it because He's there's the just not. Mayor. Yeah, exactly. yeah. And if there really was an emergency, you would know. <laughs> You both would know. Everyone would know. We'd all know. Okay. Uh, 
These are the main thresholds, Mr. Mayor. The main part of the report, obviously, is, is the, again, the intent is for the efficiency of business, for things to proceed, especially after budget, uh, staff can get onto it, go through a tender process and get, get business done. Um, there will be a quarterly report, so we, we are suggesting is that the uh, accounts paid report, which comes monthly, would now be a quarterly report to council and only on items over $5,000 because the level of detail um, is, I, I find the level of detail is, is too low is my opinion and my, my, my suggestion to council that we would report back on items over 5,000 that were that staff use the delegation uh, and, and council can go through that report and question staff and ask them at that time. So that's to replace the current accounts payable? Correct. You would still have access to the information, right? <laughs> yeah. Well, we have, we have access to all information, but I shouldn't have to ask for it. It should be included in the thing. So this is where I'm having kind of a... Well, it will be coming quarterly. Uh, mm -hmm. I think we should be looking over this whole proposal here and come back with it. Well, that's the purpose of tonight. Right? Yeah, right. Yeah, but I don't want to vote on the next time. I want to bring back to the... Oh, absolutely. The, the, yeah. Yeah. No problem. Yeah, yeah. yeah absolutely. We've we just been no, given this tonight, and uh, yeah. I think we... It's a little we need more to digest it a bit. Yeah. Who would you like to vote? Mr. Carrier, I think that it's going to affect you more than votre équipe euh, concernant Richard, Yves, puis Denis dans leurs euh, dans leur travaux journaliers, surtout pour les standing up. Ce que j'avais compris de Richard, c'est que la limite qu'on avait, je pense que c'est 25 000, c'est vraiment c'était rendu, rendu ridiculement bas pour nos standing up, parce que la majorité des choses étaient entre 35 à 50 maintenant, avec le, les coûts qui augmentent à chaque année. Fait que je pense que cet aspect-là, ça va aider beaucoup Ça l'aiderait beaucoup euh, ton groupe, justement, pour ne pas être obligé de passer le temps à écrire des rapports pour des choses qui sont plus routinières. Tout à fait. On, on, on achète beaucoup de matériel, euh, des pièces de voiture qui peuvent, ou de, de camions qui peuvent être assez dispendieuses. Et, et ça ne fait que ralentir notre, notre capacité d'agir sans, sans avoir une autorité qui est vraiment adéquate pour qu ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Um, so I'll go to the next slide, Mr. Mayor. Yep. Uh, so these are more generic type policy areas. So trade agreements, no current policy. So there are specific provisions in this that we must follow the trade agreements that are in <coughs> place, notwithstanding that Donald Trump may get rid of NAFTA, but we'll wait and see. Uh, local preferences, Mr. Mayor, we've discussed this previously at Council. Council is very limited in what we can do in terms of our procurement policy. We cannot have a local preference. We're not a private so it, it is specifically identified in our policy. So if any vendor wants to talk to us, we can point them to our policy. Mm -hmm. Obviously, we're always going to be in, in, interested in doing business with Clarence Rockland business people. We identify our, 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 our documents to them on our website and, and uh, through uh, uh, other means, but we cannot give them outright preference. Uh, green procurement, this document, Mr. Mayor, now has a policy on how we deal with the green environment, if you will, how we acquire our goods and services to minimize the impact on the environment. Uh, we also have added uh, some uh, clauses on accessibility for Ontarians with uh, disabilities. Legislation requires us to do that. We did not have it in our previous policy. We now have it. Uh, tie bids, there's a specific uh, clause on how we address tie bids and how they will be handled. Prohibitions and compliance, so no current policy. The document very much talks about what our counselors' uh, requirements with, when it comes to procurement po uh, our procurement policy, what staff requirements are, what staff can and cannot do so it's very specific uh, and, and and helps in that in that case bid dispute so there's a whole bid dispute mechanism in the policy and finally suspension of bidders there's a, a policy on that in there as well are we this still going to have a rule in there that we don't have to take the highest 
the law is bitter? Or is that? Or well, the we, we, the, the generic policy of the document, Mr. Mayor, is we take the lowest bid that meets specifications. But in some cases, I don't know, we're asked not to take the, we took the second lowest. Well, in an RFP, Mr. Mayor, it's different. R request for proposal is there's a, there's a financial component and there's a non-financial component. So in a tender document, though, when it's the tender, uh, the only thing staff can do is, 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 uh, is um, recommend the lowest bid meeting specifications. Council will have the opportunity to look at it, and they can make a different decision than that, but there's potential implications to doing that. Um, I guess, well, sorry, I, I'll let you finish. I, I'm not sure if you're, you're done. No, I... I Oh, sorry, Mr. Else. Mayor, this document, which you can't read, but it's in your... So what we compared ourselves with it's Russell, who's nine. close it's by. Uh, Russell's close by in Brockville, and we had many others, uh, other cities of our size, but I didn't want to expand the list. As you can see, uh, Russell has uh, similar type arrangements or, or values, I should say, up to 250000 100000 those types of, of uh, amounts. Brockville has a totally unlimited uh, financial, as long as it's within the budget approved by council, staff have ability to go ahead and do business. So Brockville, and there's many, obviously the city of Ottawa has that, but just to let you know, we're not the size of the city of Ottawa, but that's the way they do business. If, if it's in the budget, staff have the opportunity to go to move ahead. Um, and many other municipalities that we looked at, uh, New, T uh, New T Tecumseh, uh, um, Smith Falls, there was others, but we just didn't want to put the full list together for you. So that's it in a nutshell, Mr. Mayor. I would open it up to any questions at this point. I guess it's, uh, uh, I was saying to uh, Mr. Guillemot here, it's, uh, it's up to council to figure out at which level we wish to micromanage the city. It boils down to that. Do we, do we trust the employees to do what they are mandated to do? Uh, within the, the compounds of, uh, of what Mr. Kehoe has, has said? Or do we continuously ask for, for dollars and pennies of, of justification? Mrs. Collier actually did say the reports are available to us if we want them. At any point, we can get them pulled and, and have a, a greater look. And if there's something that's absolutely crooked that would ever happen uh, in, in these kinds of policies, well, you know, we have HR policies to uh, make sure that that doesn't happen again. But I think we, we need to ask ourselves at that point how much we want to micromanage the finances. Well, the thing is, I think like the employees, only an employee signing, I'm not agreeing with that. And I think the director should be signing with his employee. Yeah, and, and just so that somebody else is yeah. aware of what's going on, I agree with that. I don't think that's micromanaging. I think, anyway, I think you, you understand what I mean. So I don't have to. Where did you do that? I think um, um, our directors and our CEO are always acting um, spending the money when it's necessary and always in the best interest of, of the city. I think uh, what uh, Mr. Hughes just presented us, I think it's very fair. And it's all money that's been approved in budgets already. So I, I think it's a very... Uh, I, yeah, I think, but I think council do. still has to be... Yes. Know about it. Yeah. Well, I'm, I'm it's got to go no. back to you if it doesn't work out, you know. Mm -hmm. But we um, know about it through the budget. But yeah. we're still the ones answering. No, I'm sorry, I'm with Mr. Mayor on this one as well. Yeah, I, I just want to add that, and I know it's a big step because, like, you know, we see everything and now we have to, we have a procurement officer that we've hired, mm -hmm. we pay him, and that's in his job description. Mm -hmm. I, if I want to be aware, Mr., uh, like, like some of us might want to, I can ask the CAO or anyone to send me every report on every purchase, and they will. But at one point, I think we need to make that step where we voted at budget, when we get reports, of course, if we need a plow, we're gonna have a project submitted to us, we've did this, we're figuring between <coughs> this and this, and we vote yay or nay. To me, coming back to me after that to have a stamp to buy a plow, I already have voted, therefore representing exactly. the residents no, I agree with that. on a I purchase. Just more, I just want more signatures. Some stuff, not just the manager, should be signing on that. You should have your director and the manager. But like I, the employee should I, have the, the director signing with the employee. I am sure that I want and the that, double one. I, I agree. I am sure that the employee doesn't have a credit card. When we get the MasterCard or the credit card report, it's certain people. So yeah. if the employee wants to buy, he's got to go and ask the credit card from the manager. 
Therefore, the manager will oh, be made. Well, I'm asking you to specify in the report. Okay. okay. Uh, I'm just saying that we need to take a step forward. We can come back to it too. It's, uh, like right now, we've got good employees that do it right. I'm just looking down the future. Uh, maybe we can get changes. We want to make sure that we're protected. Everybody's protected. Yeah, not we'll commitment. Like that, with a recommendation on how we can have that internal double check. And we'll make it clear to you also, um, when I said to Councillor Zanth this evening that we'll make the list available, they should be available to you, easily available. You're not going to have to ask me for them. They're going to be somewhere where you can go and look at them anytime you want. Right now we make them physically available for the public to see. They can come into City Hall and look at the accounts payable list. It's not a secret. So it will be available to you at any point in time. We will be reporting back to you on um, any, any, well, we have to come to you for permission if it's not in the budget. We also have to come uh, when there's exceptions, right? So, uh, but we'll come back to you with a proposal next meeting. Euh, c'est pas vrai que quand je signe les chèques, ben, je ne vois pas dans, dans la cour et tu signes combien de temps hey, tu as dit Tu es certain que tu as eu du stock de 100 de 5 à l'entrée Non, je me fie à l'employé et le directeur. Ben, c'est eux autres qui sont responsables. Puis moi, je ne vous demande pas de me montrer les montants de dépensés que vous avez signés. Je vous fais confiance aussi. Ouais, vous comprenez ça, ouais. Mais je suis d'accord avec vous que ça prend un double check, mais de, de faire des rapports pour des affaires qu'on qu qu le sait que ça a été approuvé au budget, qu'on le sait qu'ils ont le montant. Il faut que ça soit en double. Que il y a une deuxième personne qui signe là-dessus pour faire certain que c'est correct. Ben oui. Puis ça protège nos, nos directeurs. Comme vous, vous avez dit, euh, on a une excellente équipe ça, oui. comme c'est là, mais euh, ça c'est un règlement qui va protéger, plusieurs dans le protéger mais ça ne sera pas tout le temps les mêmes membres. Là, oui. Si on a d'autres personnes qui rentrent, on veut faire sûr qu'il y a un check and balance pour une autre oui. équipe qui va vous suivre. Alors, okay. je suis d'accord. Okay. Vous nous revenez avec ça, madame? Est-ce qu'on dit faire, M. Oui, Moine? Oui, ou... je voudrais qu'on le dit faire. Oui. Okay, oui. On dit faire. Il y a des changements à être faits, puis on euh, doit l'accepter. Oui, je suis d'accord avec ça. M. Moine, est-ce que vous voulez que ça soit disponible à la prochaine dernière? Oui. 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 OK. C'est bon. Oui. 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 Il va manquer une autre ou deux, vous allez partir la prochaine. On devrait tout être ici pour ça. On est quatre qui manquent. Alors, revenez à la plénière du mois de juin. On a deux autres conseillers qui vont manquer. On va avoir quatre conseillers qui vont manquer ici. C'est au mois de juin. Merci. Ça, c'est une autre Est-ce qu'il y a d'autres annonces, des questions à demander au directeur, M. Lalonde? On a reçu le courriel de M. Carrier concernant le, le GAD chart, justement, là, pour toute la liste de projets pour, pour 2016. Euh, juste grosso modo, on, on est-ce que les, le plan de match fonctionne toujours? Est-ce qu'on suit? Euh, Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été faits ou euh, j'ai pas eu la chance de comparer entre le vieux et le neuf, là, fait que pour savoir une idée là, pour, euh, pour les gens, qu'est-ce qui se passe avec ça? On est, euh, Monsieur le maire, on est là, en, selon notre plan là, sur, euh, sur les rapports qu'on vous amène, etc. Là, on, on, est, on est sur la marque. Parfait. Donc le, le 15 mai sur la rue Morris. <rire> Le projet va commencer. Parce c'est ça que vous avez mis sur le Gantt Church. Donc, le 16 millions de ville qui va creuser. Pour l'instant, tant qu'on n'ait pas un contrôle avec quel qui va peut-être changer, dépendant des situations. Le salaire est alloué et tout, le tender est fait. Ouais. C'est écrit 15 mai, ça commence. Ah oui? OK. <rire> Je suis pas sûr. <rire> OK, c'est bon. Euh, J'avais une autre question. Il y a eu un remplacement de, de Force Main sur Dr. Corbeil euh, l'automne dernier. Le printemps est arrivé, ça a fondu. C'est tout sur la, la terre du côté sud de Dr. Corbeil, de, pas loin de Sterling jusqu'à Caron. Est-ce qu'on peut vérifier avec le développeur quand est-ce que ça va être terrassé, s'il vous plaît, parce que dès qu'il pleut, le trottoir devient très boueux. Alors, il n'y a aucune pelouse là-dessus. Je vais revenir là-dessus, merci. Je pense que le contracteur est lequel vous l'accrochez, M. Je n'ai pas compris. Je reconnais le contracteur au lequel vous l'accrochez. Merci. Là, vous, M. Oui, j'ai eu des appels, les, les gens me demandaient, c'est qui sont nos artistes qui peinturent tous les trottoirs? Ah. 
Le monsieur qui est haut le soir. J'étais surpris, je m'en vais à Bourgette, c'est peinturé tout partout. Ça fait six ans que les trottoirs, ont cinq ans ou six ans qu'ils sont faits. Mais la chose que je me demande, ça doit coûter beaucoup de dollars à faire faire ça, parce que je ne sais pas combien de temps qu'ils ont dépassé. Toutes les trottoirs à Rotten, il y a des, des dessins faits un peu partout, avec une couleur d'habitude que c'est pour l'urgence. Mais la chose est, c'est que, est-ce qu'on a l'intention de refaire tous ces travaux-là cette année? De tous les trottoirs qui sont indiqués avec des craques, et un morceau de ciment qui manque? C'est-tu nous autres qui faisons ça ou c'est... Euh, c'est... Euh, euh, la réglementation a changé pour environ un an, un an et demi sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un trottoir est non sécur ou non. Ils ont réduit les standards de moitié. Donc, il faut identifier, le minimum qu'il faut faire, c'est d'identifier avec une couleur visible où est-ce que les, défectu les défectuosités du trottoir sont. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a fait, identifier tout ça. Ça ne veut pas dire que le trottoir va être réparé, mais c'est d'identifier. Euh, les sections qui normalement sont à réparer, là, on met normalement deux flèches avec des lignes sur les sections qu'on va réparer. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour pour les à nos ordres Mais la question que j'ai, c'est que, vu qu'on a fait toute la municipalité de terrain sur je suis convaincu qu'il n'y a aucune façon qu'on peut réparer tous ces trottoirs-là dans deux ans. Non, Puis les places, toutes les places qu'on a signalées, là, peinturées, là, si on leur fait l'année prochaine, ça va recommencer. Ça va être parti, ça. Ça ne veut pas dire, M. le maire, qu'on qu va remplacer, ça veut dire qu'il faut qu'on répare. Ça veut dire, des, des, des fois, il faut simplement niveler avec un peu d'asphalte pour faire des mesures pour s'assurer que les trottoirs sont, sont sécurs pour les, euh, les piétons. Mais, je ne comprends pas, par exemple, c'est qu'on fait toute la ville, Clarence Rockin, pas la ville, la cité, et puis on ne peut pas faire l'ouvrage. On ne peut pas faire l'ouvrage. Ça va prendre au moins deux ans pour faire tout ça qu'on qu a oui. fait là. Et puis l'année bon prochaine, ça. toute la... La signalisation qu'on a faite, la peinture, là, j'ai vérifié aujourd'hui, c'est impossible, elle va être partie du verre prochain. Mais, mais notre rôle en tant que municipalité, M. le maire, c'est d'identifier qu'il y a, un, y a, un, y a un, un problème avec la trottoir sur lequel vous voyagez, puis on veut être certain que les gens sont capables de le voir, que faites attention, il le, le, y a une dénivellation dans le trottoir qui n'était pas prévue, là, parce qu'il y a un craquage, il y, y, y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit. -là. Je pense que c'est parce que nos deux trottoirs sont corrects. Non, non, ils ont, ils ont dit marqué dessus. Non, ils ont été Je l'ai vu, oui. En fin de ouais. compte, c'est noté, même si la peinture n'est plus là, eux autres, ils ont un dossier qui décrit ouais. chaque coin. Fait que même si la peinture ouais. disparaît, je pense qu'on ouais. ouais. voit le même. Vraiment, ça va à euh, notre chef de, de pompier. Lui, il pensait de s'en sauver à soi. Tu <rire> sais que euh, c'était pas tellement mon intention aujourd'hui. La brigadière qui, tra qui traverse les jeunes en euh, face de l'école Sainte-Trinité. Oui. Comment ça se fait que son c'est marqué en anglais au lieu d'être brigadière dans son dos? Hein? C'est écrit en anglais. Je pense que tout le monde sait que c'est en anglais. C'est écrit brigadier. Oui, c'est pas écrit brigadier. Non. C'est garde. Quelque chose de garde. Oui, mais personne ne voit son dos, monsieur Lannan. Pardon? Brigadier, c'est le même mot en anglais. Mais lui, il dit. Il a pas dit que c'est pas brigadier. C'est un garde. C'est un garde. Pas même school guard. Mais brigadier en anglais, c'est le même chose. C'est Mark Gardner. Ok. C'est pas Mark Brigadier. Je pensais que c'était un peu de l'ordre. C'est une école française et puis euh, on, met. on met une annonce en anglais. Au moins que, ouais, je pensais qu'il il allait dire que le, le mot stop, c'était pas arrêt. Ça, oui. Non, non. Mais tout le monde sait quand même qu'est-ce que c'est. Une question, monsieur. C'est juste un commentaire pour nous dire l'annonce. Deux autres questions? Alors, euh, la journée à 19h et une. Et voilà.